Hoi allemaal en leuk te kijken naar een nieuwe video. Alle paardjes zijn al binnen, want we gaan vandaag iets heel erg leuks doen. Namelijk, we gaan crossen. En voor de eerste keer met mijn grote man crossen. Ik ben echt heel benieuwd hoe hij het gaat doen. Hij heeft wat mokwondjes, die ga ik eerst even behandelen voordat ik wegga. Even zijn benen afspuiten. En even met beter dienst krupper overheen. Dus ik ga jullie daar even een hele dag meenemen dat we lekker gaan crossen. Zijn benen zijn lekker vies. Ga ik eerst heel veel afspoelen en hij heeft hier, zoals je ziet, ja, echt allemaal mokkorsjes. Hier, ik probeer het elke dag een beetje af te krabben. Dat ga ik nu ook doen. Dan heeft hij hier wat korsjes. Met het weer is het gewoon vreselijk. Pak even wat beter dienen. Oh shit. Oh, het is echt een muur aan. Gewoon eerst een beetje op mijn hand. De voorvoeten zijn al aardig beter. Uh, hij, omdat hij heel snel in zijn emotie is van dingen, krijgt hij ook gewoon een snelle mok. En ja, daar kun je niet zoveel aan doen. Het is heel irritant. Maar omdat het echt een binnenvetter is, dan, ja, dan krijgt hij het gewoon sneller. Want dan heeft hij gewoon een snelle, een minder goede weerstand. En ja, dat moet je gewoon een beetje bijhouden. Zodat het een beetje ontsmet. Een beetje losweekt. Het is eigenlijk niet zo goed voor de huid. Want uh, dan ga je, was je eigenlijk het huidvet er een beetje af. Daarom. Moet je dit niet al te vaak doen. Maar ja, nu moet het wel even, want hij heeft echt veel mokjes. Gaan we naar het andere been. Oh boy. En vaak wel mok is, is meid. Dus dat moet je ook even goed in de gaten houden. De speciale moks zelf van de dierenaars zodat het goed onder controle uh, komt. En ik probeer ze eigenlijk zo droog mogelijk te houden. Maar soms is dat gewoon niet altijd mogelijk. Want ja, je hebt natuurlijk erg vies weer de laatste tijd. Ja, ik dacht eigenlijk dat er een mok over was. Totdat ik het voet telde. Toen dacht ik, oh shit. Hij heeft het weer. Ik ga naar de achterbenen. Je ziet, heeft hij hier echt wel flink veel korstjes. Ik ga het ook niet zo prettig vinden. Nou. We hebben ondertussen opgezadeld. Alvast. <laughs> Chills. Ze dus weten dat er iets gaat gebeuren. En boy heb ik hier ook al opgezadeld. De vrachtwagen staat klaar. En dan gaan we ze inladen. Ik ben echt heel benieuwd. De laars van Lotte even aan. En de vrachtwagen is helemaal klaar. Ik ben echt heel benieuwd hoe ze het gaan doen. In de vrachtwagen hebben we een cap. En de hoofdsteller. Een zweepje moeten we nog. Dan hebben we alles gepakt. En maar die gaat voor ons vloggen. En we doen even alles op slot. Omdat we natuurlijk er niet zijn. Dus uh, we willen wel dat uh, het veilig is. Nou, zweepje 1. En nog een springzweepje. Zweepje 2. Die moeten er ook in. Want ik dacht, nou ik ga even oefenen. Want de gaat het best wel heel goed met Boy de laatste tijd. En het is wel een uitlaatklep voor hem om ook even naar het bos te gaan. En dan een sprongetje mee te nemen. Ik verwacht eigenlijk dat hij heel braaf is. Want hij vindt alles wel heel leuk, maar alleen een beetje spannend. En April en ik hebben ons ingeschreven voor... Een oefencross. Van 40 à 50 centimeter. We dachten, we beginnen mooi laag. Het hoeft niet hoog. Het is wel dat ze de hoogte kunnen, maar... Ja, met Boy heb ik het nog nooit officieel gedaan. En April ook nog niet. Dus we dachten, nou, we beginnen mooi laag. Ik ga op Boy en April gaat op Jules. Dus het is pas in maart in Den Ham, dus... Uh... 27 maart. Ja, en we hebben twee rondjes gedaan, zodat als ze het eerste rondje een beetje spannend vinden, dat ze het tweede rondje goed kunnen afsluiten. Dus we gaan nu ook eigenlijk een soort van ook een beetje oefenen. Ja. En we denken dat de waterbak een keer vol staat, dus dat is echt een leuke oefening. Jules haat water, maar als ze er eenmaal doorheen is, is het goed. En boy, ja, ik weet het niet. Dus uh, we gaan ze even snel inladen. Dat doen Jules eerst, want die is het moeilijkste. Ja, omdat we weten dat Jules gewoon moeilijker laat, doen we gewoon meteen een logeerlijn. Goed zo! Uh... 
Nou, Jules staat er dus in. Ik ging eigenlijk uh, vrij snel. Dus dat is echt super. Nu snel boy erin doen. Goed zo! Goed zo! Heel braaf. Braaf. Zo, de luikjes dicht. En ze staan erin. En hier kunnen ze zien. Voor de meesten die vragen alles van, goh, wie is hier hier aan bij? Ik ga ja, naar toch? <laughs> We hebben een automatisch vrachtwagentje daarvoor hebben we gekozen. Omdat het uh, gewoon veel makkelijker is dan elke keer terugschakelen. En de vrachtwagentje loopt ze eigenlijk allemaal zo en zo makkelijk op. Ze allemaal zo makkelijk te laden. Ja, sommige paarden moeten het in het begin een beetje oefenen. Maar daarna uh, lopen ze het eigenlijk zo op omdat het gewoon heel fijn is voor ze. Het is heel groot. En uh, ik wil nu ongeveer een uurtje rijden. En mijn voorkeur om ze op te zadelen is omdat Jules best wel dribbelig is. En Boy die zaalde ook eigenlijk nooit op een, op een onbekend terrein op. Omdat hij best wel groot is en hij is best wel druk. Dus daarbij dus mijn keuze om ze nu al gewoon het zadel op te doen. En uh, zodat ik het straks niet uh, mee hoef te kutten om het zadel in het hoofdste op te krijgen. En uh, de zon breekt een beetje door. Ja, dat is echt super. Dus het is echt wel mooi. Het is en, echt perfect weer, want de laatste dagen is het echt alleen maar gaan regenen eigenlijk. Echt sneeuw, en sneeuw. Ja, dus dit is echt een topdag. En uh, ja, ik ben heel benieuwd hoe hij het doet. Ik denk wel dat hij uh, dat het heel leuk vindt. Ik denk dat hij eerst een beetje kijkig is, maar wat hij heeft met springen is... Je moet hem zeg maar voorwaarts rijden en voor de sprong... Oh. En voor de sprong uh, moet je niet te veel inhouden. Als het nieuw is voor hem, want dan denkt hij, oh shit, wat moet ik doen? Eigenlijk gaat hij overal wel overheen. Alleen hij is een beetje kijker, maar hij doet het allemaal wel. Dus ja, ik ben echt heel benieuwd. We hebben een tijdje natuurlijk niet meer echt heel veel gesprongen. Omdat uh, ja, we waren gewoon meer bezig met dressuur. Maar het is natuurlijk super gaaf voor het afwisselen om even een crossprongetje te doen. Ja, en ik denk ook wel goed voor Boy. Ja, even zijn ei kwijt. En... Uh, ja, als hij dit gewoon goed oppakt en ik heb de controle en ik heb wat te zeggen, dan willen we zeker het springen weer gaan uh, oppakken. En dan gaan we bij mijn op uh, stal, gaan we dan een keer een oefenkoertje doen en we beginnen met oefenkoertje rijden. Zodat we, als we weer op het koer mogen, een keer een bb parcoursje doen. Maar dat doe ik ook allemaal on onder begeleiding van de instructrice. Omdat ik het gewoon wel echt nodig heb dat iemand tegen me schreeuwt van bijvoorbeeld, jij bent erbij of weet ik veel wat. Hij heeft zo'n hele mooie headset dus. Als ik uh, aan het rijden ben, bijvoorbeeld met een BBP parcoursje, kan ik me altijd aanwijzingen geven van uh, je benen er iets bij. Want ja, weet je, ik heb dan natuurlijk wat spanning en het paard heeft spanning. En uh, ja, ik wil natuurlijk wel zijn eerste keer uh, hoe dan. Dus dan willen we dat natuurlijk goed, zo goed mogelijk proberen te doen. Dat gaan we niet eens zozeer, want ik prijs er weer nog wat ik hoog Het gaat gewoon voor de lol. Dus ik uh, ben echt heel benieuwd of hij dit... Uh, of hij hier mooi zijn energie kwijt kan. Want uh, ja, hij is laatst dat zo fris. Heel braaf hoor, maar wel fris. En dat weet hij ook. En hij is zo groot en sterk. Dus daarom heb ik ook een martigaaltje op gedaan. En een klein spoortje om zodat ik zo goed mijn benen omheen kan houden. Want hij heeft altijd de neiging om zich een beetje uit te trekken. Dat is natuurlijk heel makkelijk om elke keer te trekken te trekken. Maar dan moet je juist je benen bij houden. Dus vandaar een klein spoortje. Zodat ik niet hoef te trappen, maar gewoon als verlenging van mijn been. Looking around for you, I kiss you there, 
En, uh, ze was vergeten dat ze een airfest aan had, dus ze heeft wel een bolletje aan. Hij is geplopt. Oh, brava. Mijn benen. Nou, we gaan de paardjes even afzadelen. En dat ga ik even helpen. Even het deeks weer op. En snel afzadelen en snel naar huis, want we moeten de paarden nog binnenzetten. Nou, de accu is bijna leeg. Het kost me met... met... Mijn boy ging echt voor de eerste keer super goed en in het begin was hij een beetje afwachtend en hij vond het wat eng. En uh, ja, hij was gewoon heel erg kijkerig en ging heel hoog overheen. En dat hebben jullie al gezien. Ja, nadat ik over een paar sprongetjes ben gegaan en als eerste zelf overheen ben gegaan, deed hij het super en super en super goed. Zelfs de waterbak ging hij gewoon nou, even snuiven en toen gingen andere twee ponies voor. En toen ging ze ook aan doorheen. Hoe voelde jij het juice heen? Super goed. Het was mijn eerste keer um, crossen met Jules. Ik heb alleen nu twee keer thuis gesprongen met Jules. Twee keer? Ja. En dan uh, twee lesjes heb ik gesprongen en nu dan voor de eerste keer crossen. En Jules is super fijn, dus uh, dat is echt uh, super. Dus ging echt heel goed. Dat vond jij gaan helemaal goed uh, op één stukje na. Uh, het is nu volgens mij vier uur. En we gaan een paardje even voor het paard van de zomer afhalen. En dan gaan we ook weer naar huis. Want ja, nog twee paarden te rijden, dat kan in het weekend ook wel. Ja. Super trots op hem, we ging echt, er zat best wel wat hoge sprongen tussen, maar dat deed hij ook gewoon vlekkeloos. Hij was alleen een beetje eerst van, oh, dat vind ik een beetje eng. Maar eigenlijk, als ik hem maar doorreed en niet te veel terug ging nemen, dan uh, was het prima. En af en toe ging ik even voor, het ging ook echt heel goed. En ik denk dat het sowieso wel goed is dat we voor de eerste keer sowieso hebben gekozen uh, voor 40, 50 centimeter, omdat het ook ook de eerste keer is. En met hoeveel kost ik heb dat nooit gedaan, dan kan je niet uh, alles doornemen lijkt mij. Nee, je kunt hem lopen. Ja, oké, okay, maar je kan niet met je paard uh, nee. eerst één keer eroverheen en dan nog een keer. Dat nee. kan niet, dus je moet alles in één keer doen. Dus het was wel goed dat we eerst gewoon voor wat lager hebben gekozen. Want hoeveel hebben we nu ongeveer gezet? Ja, ik denk dat het een paar sporen 80, 90 centimeter hier waren. Heel snel, dan wordt onze accu is leeg en de camera valt uit. In ieder geval heel bedankt voor het kijken. Doe nog een blauw duimpje omhoog. Niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doei! Doei.